Weiter geht's hier mit Heidenheim. Wir sind angekommen im nächsten Jahr, stehen vor dem nächsten Spiel gegen Köln. Das gegen Wolfsburg schaffen wir, denke ich, auch noch. Vielleicht auch noch das gegen Hoffenheim, je nachdem, wie schnell wir hier vorankommen. Ich habe immer die Winterpause genutzt und ein bisschen unseren Kader studiert und analysiert. Dazu war ich ganz, ganz oft auf dem Transfermarkt unterwegs, aber das ist ja Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele Vertragsgespräche geführt und habe so viele Anfragen gestellt, wie, glaube ich, hier im Manager. Das ist ungemein schwer in... Ähm, Sachen Transfers, besonders wenn man halt bei Heidenheim ist, wenn das Geld eh schon rar besetzt ist und wenn man dann sowieso nicht so viele Möglichkeiten hat, Spieler zu verpflichten. Und ein paar Sachen habe ich dann doch gemacht. Und zwar habe ich einmal unsere beiden Problemkinder, Sessa und Schimmer, die bin ich losgeworden, habe dann dafür Kozuki von Schalke ausgeliehen und Duziak von Hertha, den habe ich mir gekauft. Da war dann doch ein bisschen Geld da, aber ansonsten seht ihr, ist da nicht viel äh, übrig geblieben. Ich bin jetzt gerade nochmal an zwei, drei Spielern dran, da warten wir mal ab was ähm, die Gespräche dann ja bringen. Das äh, werde ich jetzt nicht umsetzen, weil ich möchte den einfach mal testen, Duziak, ob der wirklich äh, gut genug ist, ob er uns da wirklich vorne weiterhelfen kann gegen Köln. Das ist so ein Spiel auf Augenhöhe, möchte ich sagen. Wir sind Zwölfter, die sind Vierzehnter. Das kann ich hier aber machen. Umsetzen, umsetzen, ja. Ja, ja Niklas, beste Spiel doch, oder was? Oder nicht? So, dann gehen wir mal hier zur Teamauswahl. Ach so, nee, hä? Wo ist denn Beste? Das äh, verstehe ich jetzt nicht. Hier, Beste. Das würde ich auf jeden Fall machen, aber Dennis Tomala nicht. So, da würde ich jetzt eher Duziak hin tun. Wo haben wir jetzt Duziak wieder? Warum ist der wieder raus? Das verstehe ich auch nicht. Hier Duziak, offensives Mittelfeld und Kozuki von Schalke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen mal rein zum Spiel. Achso, ich habe jetzt 8 von 9. Achso, ist egal. 8 Auswechselspieler oder 9. Der eine, der macht den Braten jetzt auch nicht fett. So, und dann hoffe ich, dass wir so eine halbwegs erfolgreiche Rückrunde ausspielen und den Klassenhalt schaffen. Das ist das große Ziel. Wir haben nach unten hin halt nur einen Punkt oder zwei Punkte Vorsprung, nach oben hin aber auch nicht viel weniger. Das sieht man auch gerne. Sie ist Lebensplatz, ja gut. Viele haben auch den Transfer zum Beispiel von Kozuki und von Duziak ein bisschen kritischer gesehen, aber gut, das hast du überall. So, spielt einfach mal locker flockig, genau, schauen wir mal, was wird. Gehen wir rein, 17. Spiel ist das erst, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum... Äh wir 2023 nur 16 Spieltage gehabt haben. Naja, wird schon alles seinen Grund haben. Gucken wir mal, wie sich äh, Kozuki und wie sich Duziak machen. Und ob wir hier heute dann den ersten Sieg im neuen Jahr holen. Da haben wir schon mal Kozuki. Der ist halt schnell, wendig. Aber mal gucken, ob er die erhoffte Verstärkung sein wird. Ich brauche quasi in jedem Mannschaftsteil brauche ich Verstärkung. Im Sommer dann spätestens. Wenn wir dann die Kohle dazu bekommen, hoffentlich. Und auch die nötigen Mittel dafür haben. Das ist halt ultra schwer. Du führst halt hier Verhandlungen für Verhandlungen, musst Verträge präzise aushandeln. Das ist halt ganz, ganz ja schwer und anspruchsvoll. Gerade wenn du nicht so viel Geld zur Verfügung hast. Aber egal. Soll jetzt auch keine Ausrede sein. Die Möglichkeit hatte ich ja, Spieler zu verkaufen. Die zwei Stinkstiefel, sage ich mal, bin ich ja losgeworden zum Glück. Und ansonsten bin ich gespannt, wie wir uns jetzt hier mit den anderen machen. Ob das so halbwegs ja, erfolgreich läuft wie in der Hinrunde. Da haben wir jetzt Maloney. Außen auf Busch. Ja, der läuft eh immer hoch und runter. Und jetzt Chance. Bestes in der Mitte. Nee. Und Waldschmidt. Die sind auch in einem 4-2-3-1 unterwegs. Gut, dabei gewinnen. So, jetzt mal Kuzuki. Hier alleine gegen alle. Wahnsinn. Kommt keiner hinterher. Der beste Neuzugang, den ich jemals hatte. So, Busch. Da ist Kuzuki. Ja, mal ein Schuss. Und Hussein Basic wirft sich mutig in den Schuss. Komm, Niklas, beste Kleindienst, altbewährtes, klappt doch immer oder mein K? Nee, niemand. Also sie sind schon ein bisschen besser. XG-Werte sind ungefähr ausgeglichen. Bis sagen, so ein typisches 0-0-Spiel wird es halt auch auf die Chancenverwertung ankommen. Ja, die Kölner haben auch eigentlich klasse Spieler, die auch bei uns, denke ich, gut unterkommen würden. So ein Waldschmidt oder ein Hussein Basic und Martel im Mittelfeld. Ah, Waldschmidt ist verletzt. Tigges kommt rein. Oha, großgewachsener Stürmer, aufgepasst. Oh, Müller, da halte ich immer so ein bisschen die Luft an, dass sie den Ball hinten rausgespielt bekommen. Kriegen sie aber. Oh, das könnte abseits sein von Kleindienst. Ja, aber noch läuft es erstmal weiter, Duziak. Ist kein Abseits. Die Kamera geht nicht auf den Schiri. Und Duziak, ey, das ist das goldene Händchen des Trainers. Habe ich mich doch mal durchgesetzt. Und habe nicht Thomas aufgestellt. Das sah nach Abseits aus, ehrlich gesagt. Da war ich mir nicht ganz so sicher. Aber dann hier, Duziak, guckt euch das an. Eine Drehung, ein Schuss, abgefälscht war er auch noch. Und dann die Führung. Vom Absteiger von der Hertha geholt. Ja, ist wahrscheinlich 
Ah, stopp mal. Da wurde gerade was angezeigt. Äh, Taktikwechsel, Schusskarte, nee. Da wurde noch was anderes angezeigt. Ja, kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Super, danke. Breche ich mal ab. Mal gucken, ob ich es gleich nochmal kriege. Da haben auch ganz viele gesagt in diesen äh, Social Media. Ah, wie kann man denn vom Absteiger Leute holen? Und jetzt da, ah, Schiri abseits. Oder der Ausgleich von Uth. Bitte, bitte, bitte lass es abseits sein. Frank Willenborg, komm, du bist mein Freund. Nein, Tor wird gegeben. Schade. Direkt noch die Antwort vor der Pause. Wo ist denn der Schuss? Thielmann, ja, warum halten sie da das Bild nicht an? Ne? Da würde ich auch gerne mal die Linie sehen. Ja, Thielmann mit einem Gewaltschuss. Der Pfosten, der kracht heute immer noch. Also 1 zu 1, leider zur Pause. Hängt euch weiter rein. Zweite Halbzeit starten, aber irgendwas war doch. Irgendwas sollte ich noch umstellen. Christensen kommt für Hussein Basic. Ja, und bislang machen wir einfach da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Ne? Also wir halten gut mit. Wir machen auch ab und zu mal Tore. Duziak natürlich getroffen, überragend. Bestätigt gleich mal den Transfer im ersten Spiel. Mal gucken, wie es weitergeht. Warte mal, war nicht hier irgendwas? Ah gut, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Schade. Da kann ich jetzt nicht mehr zurück scrollen. Schade, schade. Ja, sehr ausgeglichen. Beide vier Schüsse, zwei aufs Tor von uns. Der eine Schuss von Köln. Der ging dann halt leider rein von Uth. Jetzt aufgepasst, Ecke kommt. Nicht schon wieder ein Tor nach einer Ecke. Wieder Thielmann. Hübers. Oh, natürlich. Weißt du, Innenverteidiger trifft den Ball natürlich so. Und dann natürlich gegen uns, ey. Sein erstes Saisontor. Das haben wir nicht gut verteidigt, ey. Die stehen auch wieder mit zehn Mann da. Martel, guck mal. Und da, wie beim ersten Tor, steht niemand im Rückraum. Und dass Hübers als Innenverteidiger den Ball dann so in die Ecke schlänzt. Das, äh, ja, machen wir mal Schöpner für Meloni rein. Ja, umsetzen. Ja, ein bisschen mehr fordern hier, ne? Ich meine, Führung schön und gut. Rutschen auf den 13. Platz ab. Vor Wolfsburg aber immer noch. Hinter Bremen. Achtung. Und Müller ist da. Grandios von Christensen. Ja, überragend. So, vielleicht können wir jetzt auch mal nach einer Ecke. Jetzt haben wir zwei Gegentore nach einer Ecke bekommen. Vielleicht schießen wir noch einen selber, Meinka und da ist keiner. Da ist keiner, der abstauben kann. Egal, nächste Ecke, komm. Von Kozuki. Dem haben wir noch nicht ganz so viel gesehen. Ja, und die Ecke war auch... Ah, er zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Warum auch immer. Also da habe ich jetzt nichts gesehen. Elfmeter gegeben. Ach, ist doch egal, ey. Ich sehe das nicht. Jetzt gibt es noch die gelbe Karte für Thielmann. Und die Chance auf den Ausgleich. Kleindienst kommt, der hat bislang jeden Elfer gemacht und den macht er auch. Gleich mal loben hier, warum es jetzt aber da Elfmeter gab. Keine Ahnung, ich habe da nichts gesehen. Handspiel oder was? Oder vom Keeper irgendwas? Weiß ich nicht. 2-2 auf jeden Fall. Kleindienst, souverän an Penke vorbei. Sein zehntes Saisontor schon. Also klar, da zählt äh, DFB-Pokal und so auch mit rein. So, stopp, hier war noch irgendwas zu verändern. Äh, schießen bei freier Bahn. Machen wir mal umsetzen. Wird schon irgendwie klappen. Noch 10 Minuten, mal gucken. Ob sich da noch ein Sieger ergibt. Also 2-2 wäre okay, aber so ein Sieg in Köln wäre halt auch nicht schlecht. Ne? Das wäre nochmal ein Ausrufezeichen. Jetzt holen sich Schöpner, Meinka und Kozuki nochmal gelb ab. Ob es da nochmal ein Highlight geben wird, das scheint nicht so. Ah, doch, die Kölner kriegen nochmal ein Highlight. Wahrscheinlich jetzt Last-Minute-Gegentor. Nein, okay, also Schiri pfeift ab, 2 zu 2 zum äh, hinrunden Abschluss. Ist okay. Also von der Statistik her, ja, teilweise ein bisschen besser, mehr Ecken gehabt. Ein paar mehr Schüsse auch aufs Tor, aber egal, komm mit einem 2 zu 2. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Die Zahlen sagen zwar was anderes, ja, der Mannschaft gerade nochmal mit auf den Weg gegeben, aber das ist völlig okay. Ey, schaut euch das an, wir sind nach 17 Spielen Elfter, wir stehen vor Wolfsburg, vor Stuttgart die weitaus mehr Geld zur Verfügung haben als wir, die wahrscheinlich auch den besseren Kader haben. Gut, unten Darmstadt, das war so zu erwarten, aber guck mal, wir haben auf dem 17. 8 Punkte Vorsprung, also auf den direkten Abstiegsplatz, das ist schon eine Hausnummer. Und das ist auf jeden Fall etwas, worauf man, glaube ich, auch aufbauen kann. Jetzt kommt Wolfsburg, da bin ich mal sehr, sehr gespannt hier. Da haben ganz, ganz viele Leute gepostet, Interesse und ach, was ist das für eine Gurke und wie kannst du den verpflichten? Ist halt so, wie im echten Leben, ne? So, Philipp Förster zum Beispiel, der ist nämlich ab Sommer ablösefrei. Ich suche nämlich auch Leute, die ich ab Sommer ablösefrei unter Vertrag nehmen kann. Da hakt es dann aber halt leider am Gehalt und an den anderen ganzen 
Sachen, die man da noch machen muss hier. Dann habe ich immer diese Nachrichten bekommen, ähm, dass die Vertra Vertragsbedingungen mit dem jeweiligen Spieler nicht möglich sind, also dass ich darauf nicht geeinigt werden konnte. Dann beginne ich die Verhandlung. Also hier ist erstmal, dass Förster sehr interessiert ist an der Verhandlung, der Karlsruher SC aber auch. So, dann bin ich hier drin, dann gebe ich natürlich erstmal das Versprechen, also das, was mir empfohlen wird, Rotationsspieler und äh, Vertragsbeginn, Saisonende des aufnehmenden Vereins. Also quasi, wenn sein Vertrag ausläuft am 30.06.24, zum 1.07. dann bei uns unter Vertrag steht, so Vertrag verhandeln. Und dann scheitert es halt hier meistens am Gehalt, dann versuche ich hier ein bisschen runter zu gehen, aber es ist natürlich viel zu wenig. Wenn ich den bestehenden Betrag jetzt verwende, maximale Vertragslänge, da kann ich jetzt, keine Ahnung, ihm zwei Jahresvertrag nochmal anbieten oder machen wir mal drei Jahre, der ist jetzt 28, ist vielleicht sein letzter großer Vertrag, den er hier abschießt, aber das ist einfach zu viel Geld. Und dann scheitert es halt meistens daran, wenn ich dann noch verhandeln gehe, ich kann leider nicht mehr bieten und mein Vorstand ist dann auch so stur, der, der stellt sich auch immer quer, das finde ich richtig, richtig schrecklich, dass sich der Vorstand immer quer steht. So, jetzt sind die Verhandlungen abgebrochen, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. So, und mein, wie gesagt, mein Vorstand, wenn du da mal fragst, nach ein bisschen mehr Geld, Macht er nicht. Oh, Frankfurt 1 1 in Leipzig, die setzen sich da oben auch fest, die spielen tatsächlich um die Meisterschaft mit. Das finde ich halt so ein bisschen schade, also das äh, mit dem Vorstand, dass man da nicht normal regen kann. Gegenangebot für Mark oliver Kempf, das ist auch so eine Sache, ich kann hier leider nicht mehr bieten, als mein Vorstand mir sagt. Oder ja, mehr geht halt nicht, es wäre halt auch eine Laie erstmal. Ne? Eine Kaufverpflichtung will ich eigentlich gar nicht, ich möchte ihn erstmal nur leihen, weil ich weiß, dass ich den eh nicht bekomme. Wahrscheinlich so Angebot machen. Jetzt gucken wir noch mal, ob da irgendwas von härter Seite kommt. Aber wir werden wahrscheinlich den nicht kriegen. Das ist leider so. So, dann haben wir Berner. Janne Berner, auch ein junger Mann. Ach, bei Heinheim unter Vertrag bei uns. Also den wollen wir eventuell abgeben. Verhandlungen beginnen. Was haben wir hier? 18-jähriger Außenverteidiger. Naja, aber es ist jetzt ist einer von uns, also will im Prinzip Rostock den Spieler holen oder nicht. Guck mal, wenn ich jetzt hier drauf gehe, bei Heidenheim unter Vertrag, also will Rostock den unter Vertrag nehmen. Ne? Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Okay, Verhandlung beginnen. So, was haben wir jetzt hier? Heidenheim muss mindestens acht in Deutschland ausgebildete Spieler registrieren. Gut, 34, das wird äh, nicht so das Problem sein. Tja, ich bin derzeit auch im Gespräch mit Hansa Rostock. Nach unseren Vorgesprächen sind das nun meine Anforderungen. Ja gut, die können wir ja erfüllen, ne? Vertrag abschließen. So. Und jetzt im Prinzip geht es darum, ob er bei uns den Vertrag verlängert oder nicht, oder? Vertragsende. So, falls der Spieler das Angebot annimmt, wird der Transfer... Der ist aber bei uns, ja. Doch, der ist bei uns, der ist von Rostock angeboten worden, beziehungsweise Rostock will den haben, bekommt aber wahrscheinlich nicht, oder? So, Meunier, da war ich zum Beispiel auch dran, weil der war halt auch ablösefrei. Das wäre halt auch ein richtig großer Coup gewesen. Stattdessen geht er zu Rayo Vallencano. So, nächstes Angebot ist wahrscheinlich genau das gleiche. Da kann ich auch maximal nur auf 40% gehen. Und das ist halt sowas, was mich so ein bisschen mürbe gemacht hat. Auch was ich so ein bisschen schade finde. Ich kann ja jedem x-beliebigen Spieler ein Angebot machen. Solange mein Vorstand mir nicht ein bisschen mehr Geld gibt, da brauche ich gar nicht in Verhandlungen reingehen. So, und das ist halt das Schwere gewesen. Ich bin froh, dass ich Duziak bekommen habe und Kozuki dass ich die beiden als Laie bekommen habe. Oh, wieder hier elf Nachrichten. Des Weiteren Moritz, Moritz Oswald, Oswald, keine Ahnung. Transfersumme bis zu 10 Millionen ansteigen, um Gottes Willen, ey. Das kann ich mir nicht leisten. Da kann ich auch wieder auf 30% runtergehen. Brauche ich gar nicht machen. Da kann ich zwar auch ein Angebot abgeben. Janess ist auch ein Jugendspieler, Gegenangebot für Suhonen. Selbst solche Spieler kann ich mir nicht leisten. Also ich meine, die haben ja nicht einen hohen Marktwert. Und selbst eine Laie ist auch überhaupt nicht möglich. Wir gucken einfach mal. Aber es ist, ist nicht möglich. Hier, Finn Becker genauso. Es sind so, so viele Leute, die ich angefragt habe. Wegen Laie und so weiter. Und die kann ja nicht meinen ganzen Kader verkaufen. Das äh, geht ja nicht so. Tim Kleindienst, Muskelfaser ist in der Wade. Ja, der scheint aber wieder fit zu sein. Quenja bleibt bei uns. Okay. Justin Deal zum Beispiel. Gut, dass der zu Tottenham geht. Das ist auch klar, dass wir da keine Chance hat. Hier kann ich jetzt noch so oft Gegenangebote machen. Das wird nicht klappen. Das wird halt einfach nicht klappen. So, Angebot machen. Was haben wir hier noch? Okay, Scout-Meeting. Das sind auch zum Beispiel Spieler Armin Farouk. Ich bekomme dann auch immer hier diese Noten. Großartige Verpflichtung wäre das für die Zukunft. Aber wenn ich kein Geld habe, dann kann ich den auch nicht verpflichten. Der ist auf der Leihliste. Guck mal, wenn ich jetzt mit dem Vorstand interagiere, das ist rotzfrech, finde ich. Ey, hallo, was können wir für Sie tun? Dann hat man hier die Antwortmöglichkeiten. 
So. Und wenn ich äh, jetzt zum Beispiel hier drauf gehe, nein, wir können uns hier nicht leisten, so viel Geld auszugeben. Ähm, genau, damit ist die Sitzung beendet und so weiter. Also man kann mit dem überhaupt nicht vernünftig reden. So, wir machen dem mal trotzdem ein Angebot und gucken wir mal, was er sagt. Ob da überhaupt die Möglichkeit versteht, den zu verpflichten. So, es wurde erstmal akzeptiert. Das ist ja bei vielen anderen Spielern auch so gewesen. Aber er ist halt nicht bereit, die Vertragsverhandlungen aufzunehmen. Genau. Weil halt die Verhandlungen abgebrochen wurden, weil wir offensichtlich zu wenig Geld haben. Das ist hier genauso dasselbe. Da brauche ich auch wieder auf 40% runtergehen. Das wird bei den anderen Spielern genau das gleiche sein. Bei Marc-Oliver Kempf auch. So. Henning Matrijani, ob ihr es glaubt oder nicht, den hatte ich halt auch. Auf der, auf der Agenda Janne Berner. Gut, wird uns dann verlassen wahrscheinlich für... Guck mal, der kriegt 800 Euro. 800 Euro pro Woche, das ist ja ein Witz eigentlich, ne? Na gut, Hansa Rostock muss halt auch zusehen, wo sie bleiben mit ihrem Geld. Tja, und so ist es halt. Deswegen, ich hoffe auf den großen Transfer. Kuh im Sommer, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Matteo Meisel. Waren wir an dem auch mal interessiert? Äh, aus Trier Wien, ja, wahrscheinlich. Weil, wenn die anderen jetzt... Ja, das auch wieder. Nee, also Angebot ablehnen. Da brauche ich jetzt gar nicht weiter zu diskutieren. Hier brauche ich auch nicht weiter zu diskutieren. Das ist einfach äh, nicht möglich. Also für Finn Becker genauso wenig hier für so hohen. Hier wurde zwar auch akzeptiert, aber wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Das, äh, das Leihangebot. Ach so, angenommen. Okay, er wird äh, eine Entscheidung fällen. Wahrscheinlich wird er auch absagen. Und hier. Momulu, den kann ich auch ablehnen, weil da reicht das Geld einfach nicht. Also wenn ich den Oswald bekommen würde, das wäre schon nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich wird das so nicht passieren, weil wegen Geld und so weiter. Bausenharz Trainingsbericht, okay. So, der Transfer zum Beispiel, der verschiebt sich auch immer. Boris Tomjak wäre nochmal ein Innenverteidiger. Den schiebe ich aber immer wieder auf, weil ich einfach kein Geld habe. Dann verschiebe ich den jetzt nochmal um eine Woche, weil ich halt einfach kein Geld habe. Guck mal, 4,3... Genau, also das ist einfach zu wenig. 4,3 Millionen müssen von Heidenheims aktuellem Transferbudget von 16.750 Euro. Also ihr seht, ich kann mich gar keinen, Ver ich kann gar keinen verpflichten. So, hinterhältig, da sage ich gleich mal ab. Bei so Leuten, die immer hinterhältig sind. So, und was mit dem Österreicher jetzt noch ist, mit dem Oswald, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir da noch irgendwas bekommen, irgendeine Nachricht. Ansonsten muss ich halt mit dem Kader, den ich habe, das ist auch wild hier. Guck mal, Jakic und Gangkamp scheint da Stammspieler zu sein. Warte mal, kann ich mal hier auf die Taktik gucken, wer so bei denen spielt? Ein Gangkamp, so spielen die. Smolcic, Elvedi, krass. Der ist momentan verletzt. Knau, vorne, Chaibi, Aronson, Gangkamp. Und stehen auf Platz 3. Also, die und Topmüller, nehmen dir mal ein Beispiel hier dran. Vielleicht sollte er auch mal umstellen. So, Ratschläge zur Aufstellung. Tomala. Ich würde Duzerk da erstmal drin lassen. Der hat das gar nicht so schlecht gemacht. Da haben wir sogar eine bessere Quote. Weil, ja gut, weil wir Elfter sind und die sind 14 da. Wahrscheinlich. So, Bukasport. Äh, 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 Angebote für Alperenie hier. Also die Leute wollen den wohl verpflichten. Muss verschieben. Aber guck mal, der hat doch schon ein Spiel für uns gemacht. Das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Also der hat ja schon ein Spiel für uns gemacht. Das ist ja eigentlich total doof, oder nicht? Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Mhm, genau, wir haben eine Live-Übertragung, gibt also auch wieder ein bisschen Geld, eine halbe Million und oh ne, Kevin Müller ist verletzt, ja auch das kommt noch dazu, super. Müssen wir einen neuen Keeper ins Tor hinten reinstellen, das haben wir hier, Frankfurt, gut, haben wir gerade gesehen. Und jetzt gegen Wolfsburg. Das ist halt ganz, ganz schwer und harter Tobak, muss ich sagen. Köln unentschieden hier, 0-0, Bayern gewinnt. Oh, wir könnten mit dem Sieg uns auf bis auf drei Punkte ranrauben an den siebten. Ist halt auch... Die Kehrseite der Medaille, ne? obwohl wir halt einen Kader haben, der anscheinend nicht so gut ist, qualitativ, ist schwer zu sagen. Also ich meine, wir haben ja jetzt nicht so viele Punkte Forschung, dass wir damit so ein bisschen prahlen können. Ja, schade. Genau, also. Namaso ist Transferziel von der Eintracht. Okay, wir müssen halt jetzt Vitus Eicher ins Tor stellen, wenn Müller drei bis vier Wochen fehlt. Nee, genau das gleiche. Ich muss erstmal ein bisschen Geld ja irgendwie an Land kriegen. Aber wenn ich auf Finanzen gehe, wo haben wir denn hier die Finanzen? Transferbudget. Budgetanpassung geht halt auch nicht, ne? Es wird halt immer weniger. Das ist halt ein Witz. Guck mal, Gehaltsbudget. Ich kann nichts machen. Und wenn ich den Vorstand jetzt wieder anfrage, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Finanzen. Ja, gut, das ist jetzt erst für nächste Saison. Transferbudget nächste Saison erhöhen. Da brauche ich jetzt noch nicht ankommen. Ja. 
verschiebe ich nochmal um eine Woche. Mal gucken, vielleicht kommt ja doch noch irgendwo her Geld. Vielleicht finde ich ja irgendwo Geld auf der Straße oder so. So, Tim Kleindienst kann spielen. Okay, dann gehen wir mal ins Meeting rein hier. Ähm, ja, Vitus Eicher muss auf jeden Fall rein. Warte mal, Änderungen ansehen. Äh, aber Tomala nicht, nee. So, Vitus Eicher also hinten rein. Alles Gute für den Geg Gegneranweisung. Das mache ich mal, genau. Alles klar. Warte mal, Umsetzung, Anweisung auf AV spielen. Umsetzen. Ja gut, wen haben wir so drinne? Kaminski, Wind. Wird wahrscheinlich im Hinspiel getroffen. Nee, ist der Top-Torschütze. Fünf Tore und Arnold halt vier Vorlagen. Naja, mal gucken, ob heute noch eins mit dazu kommt. So, Vitus Eicher, Duziak. Ich bin gespannt. Guck mal, Kuzuki spielt immer noch bei uns. Obwohl der eigentlich noch keinen Vertrag hat. Das finde ich so ein bisschen unlogisch. Oder sehe ich das einfach nur falsch? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich da jetzt irgendwie ein bisschen... Ein bisschen verwirrt. So, holen wir uns den Sieg. Hopp. Spiel Vorschau, ich bin gespannt. Wolfsburg sehr enttäuschend bislang. 14. Platz. Wir sind 11. Ich glaube, in der Hinrunde hat Wolfsburg auch ganz knapp gewonnen, ne? Ja. Guck mal, Maxi Arnold ist eigentlich verletzt. Aber der spielt auch trotzdem. Das, ähm, Weiß nicht. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Also entweder bin ich dafür zu dumm oder... Ich verstehe das Spiel nur einfach nicht. Bei uns auch. Ey, Kuzuki spielt ohne Vertrag. Aber bei uns kommt Beste jetzt erstmal mit dem Schuss. Können wir den da schon für loben, ey, eigentlich, oder? Oder? Mal eine Konzentration für Beste, dass der Schuss vielleicht nicht ganz so hoch geht. Oh, bislang scheint nicht so viel los zu sein. XG-Werte 0,07 zu 0,03. Aber wir sind wieder im Angriff und wir kriegen erstmal einen Freistoß. Oh, und Niklas Beste hat sich verletzt. Na, super. Und wenn man kriegt die rote Karte. Oha. Also, stopp mal. Also, da muss ich jetzt auch sagen, das geht ja relativ schnell. Wie schnell werden denn rote Karten eigentlich verteilt? Hier gleich die Umstellung auf 4-3-1-1. Niklas Beste war verletzt, ne? Aber der kann offensichtlich weitermachen. So, jetzt aber. Die große Chance. Jetzt sind wir fast eine Stunde lang in Überzahl. Mal gucken, ob wir es besser machen. Als viele andere Mannschaften in Überzahl. Die daraus dann meistens nichts machen. Oh, das ist natürlich ein Vorteil. Auf dem Platz jetzt erstmal. Beste. Ja, das war's erstmal. Aber Beste kann wohl weitermachen. Das muss jetzt in eine Richtung gehen. Also hier, Föhrenbach, Bestes völlig frei. Meloni und Kozuki nochmal. Bursch und der nächste Schuss. Schade, ja, aber so muss das jetzt weitergehen. Im Minutentakt. Halt. Das haben wir hier. Tim Kleindienst könnte sich eine Bänderdehnung am Handgelenk zugezogen haben. Kann aber weiterspielen. Äh, ja, nee, ignorieren. Wenn es jetzt irgendwas am Fuß gewesen wäre, klar, hätte ich gesagt, komm, Junge. Spiel mal nicht weiter, aber wenn es jetzt nur an der Hand ist und das geht, dann warum nicht? So, wieder umgestellt. 4, 3, 1, 1. Jetzt spielt Arnold ein bisschen offensiver. Boah, aber eigentlich muss ich das ziehen. Ey, guck mal, Wolfsburg ist so schlecht. Jetzt sind die sogar noch ein Mann weniger. Also eigentlich würde ich jetzt voll aufs Ganze gehen, oder? Ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Was haben wir hier als Empfehlung? Diese Fans gehen durch dick und dünn. Denkt dran, wenn ihr rausgeht. Ich denke, wir haben bislang nur Pech gehabt. Verliert nicht den Glauben. Und scheiß auf die Leistung, wir können das gewinnen. Und wir können das gewinnen. Ja, würde ich auch sagen. Ich widersetze mich jetzt mal meinem Co-Trainer. Geht schon direkt weiter hier. Ey. Wechsel gibt es zwar bei Wolfsburg, Ecke. Ja, und jetzt, komm rein da. Und wenn mal das erste Tor gefallen ist, vielleicht platzt ja dann so der Knoten, wenn Wolfsburg dann aufmachen muss. Ich weiß es ja nicht. Oh, gute Ecke, Kleindienst. Aber Kozuki hat den nochmal. Komm, mach mal was. Noch darfst du bei uns spielen. Mal gucken, wie lange noch. Weil der Leihvertrag ist noch gar nicht unterschrieben. Das finde ich ja so geil. Beste, abgefälscht. Ist jetzt hier Powerplay von Heidenheim. Das hatte ich auch noch nie. Gerade Wolfsburg. Gut, die sind jetzt einer weniger. Aber trotzdem muss er auch erstmal hinkriegen. Gute Ecke. Oh, zu weit. Ja, da sieht man vielleicht auch den Unterschied. Ne? Heidenheim von der Qualität her auch jetzt nicht so überragend, dass die eine Mannschaft mit einem Mann weniger bespielen könnten. So, stopp, was haben wir hier? Schöpner ist nur eine Karte von der Gelbsperre entfernt. Ja, Schöpner ist auch ein bisschen fitter. Den können wir nochmal reinbringen. Und Zurufe. Mehr fordern. Wir sind jetzt einer mehr. Jetzt so nach einer Stunde ungefähr. Da können wir nochmal den fünften, sechsten Gang schalten, je nachdem. Weil Wolfsburg hat ja überhaupt nichts gemacht. Ne? Was haben wir hier? Die Standards herausholen. 
Das finde ich halt so schade, aber ich glaube, das wird halt einfach nicht reichen. So, stopp mal, Dingschi können wir nochmal reintun. Genau, der sitzt halt jetzt auch erstmal auf der Bank. Oder wir machen es umgekehrt, wir lassen Dingschi spielen und dafür Kozuki. Dann sozusagen als Auswechselspieler. Mal gucken, wie lange der überhaupt noch da bleibt. Vielleicht ist er nach dem Spiel auch wieder weg. Ecke. Nee, Flanke und Kleindienst und endlich ist es da. Der Knoten ist geplatzt. Sehr, sehr schön. Es sieht so aus, als hätten sie die Formation verändert. Ähm, warte, mache ich gleich. Ich gucke mir erst einmal das Tor hier an. Schöne Flanke, Busch und dann Kleindienst. Ey, das ist ja überragend. Aber was haben die denn gemacht? Die haben ja gar nicht umgestellt. Die haben einfach 4-3-1-1. Jetzt vorne ein Matcher und Watschlaff Czerny. Und wir sind jetzt im Gegenpressing? Nee, was? Unsere Aufstellung ist nach wie vor gleich. Also ich sehe da jetzt irgendwie keine Unterschiede. Jetzt geht er wieder nach außen. Jetzt wechseln sie. Jetzt machen sie eine Fünferkette. 5-2-3. Nee, 5-2-2. Aber wir sind schon auch in der Nachspielzeit. Du hast sogar keinen einzigen Schuss aufs Tor. Bislang. Das müssen sie jetzt... Auch nicht unbedingt in letzter Minute machen. Komm, klärt nochmal. Oh, das wird eng aus. Föhrenbach klärt. Und der Schiri pfeift ab. Jawohl. Also, erstes Spiel in der Rückrunde. Siegreich gegen Wolfsburg. Mit einem Mann mehr, muss man dazu sagen. Aber es war trotzdem knapp. Vorne Kleindienst getroffen. Meloni und Kozuki. Bei dem ich jetzt auch mal gespannt bin, wie es da weiterläuft. Wahrscheinlich hat er einfach... Ja, hat einfach keinen gültigen Arbeitsvertrag. Spielt aber trotzdem... Gute Arbeit von jedem hier. Das gibt jetzt auch wieder Selbstbewusstsein. Auch für die Rückrunde. Das ist zum Beispiel ein Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Jetzt haben wir fünf Punkte vor Gladbach. Haben uns die Kölner drei Punkte weggehalten. Wolfsburg bleibt auf Abstand. Augsburg ist sogar auf dem achten Platz. Also es gibt hier Mannschaften. Mainz ist vierter. What the fuck? Leverkusen siebter. Dortmund sechster. Also schon Wahnsinn, was hier, was hier teilweise passiert. Jetzt in Hoffenheim. Da kannst du auch mal ein bisschen entspannter dann sein. Da musst du jetzt nicht unbedingt gewinnen. Leipzig gewinnt gegen Leverkusen 3-0. Ich gucke mir jetzt noch mal unsere Absagen hier an. Busch, Fischer lobt Schiedsrichterentscheidung. Okay, okay, okay. Der Schiedsrichter hat diesmal die richtige Entscheidung getroffen. Ja, wegen der roten Karte. Mitten in der Kontroverse. Ja gut, also ich, wie gesagt, hier werden auch ganz schnell Platzverweise und Elfmeter gegeben. Das habe ich schon mitbekommen. So, Nachrichtenspieler der Woche ist Marn und Busch. Gut, dass der noch geblieben ist. Er sollte eigentlich schon bei Union Berlin sein, nach wie vor. Den hat man aber noch mal gehalten. So, was ist jetzt hier los, ey? Lyon gibt ein Angebot für Meloni, aber abgelehnt. Und Raf informiert sie über Petrovic's äh, Entwicklung. Was ist das für einer? Alexander Raff. Ah, ne, 50 Jahre alt. Falscher Spieler hier. Luka Petrovic, was ist das für einer? Auch Mittelfeldspieler. Ja, potenzielle Fähigkeit, eventuell zwei Sterne, junges Talent, aber auf den, glaube ich, schlechte Bewertung für die erste Mannschaft. Was hat er hier? Ordentliche Bewertung für die erste Mannschaft, potenzielle Fähigkeit. Ja, das ist halt auch niemand für uns. Also es wird sehr, sehr schwer. Wir werden wahrscheinlich mit dem Kader hier in die Rückrunde gehen. Ich werde jetzt aber mal Folgendes machen. Ich werde Dingschi hier wieder reintun, weil den sehe ich ein bisschen stärker als Kozuki. Den lasse ich dann auf der Auswechselbank. Und dann nehmen wir einfach nochmal, wen nehmen wir denn noch mit rein? Hier, Dove da nochmal mit rein. So, hier, zack. Und dann ist das eine gute Truppe. Also zwei Spiele gemacht. Ein Unentschieden, ein Sieg. Alpine hier, nicht, dass wir uns jetzt hier ein gutes Top-Talent hier verlieren. Also bislang glaube ich nicht. Bislang glaube ich, können wir den abgeben. Hier, Rominder bestätigt Wechsel zu Heidenheim. Weiterer Spieleranalyst. Ey, wir haben mehr Spieleranalysten als Spieler in unserem Kader. Gute Spieler. Naja, ähm, warte mal, um Empfehlungen für Spielverpflichtung bitten, so, dann bin ich mal gespannt, ob der uns irgendeine Empfehlung geben kann, ob er irgendwelche Spieler findet, die auch bezahlbar sind, das ist bei uns das ganz, ganz große Problem, Farid Ali Du, auch ein guter Spieler, hätte ich auch gerne, aber ich kann ihn nicht verpflichten, ich habe zu wenig Kohle, es scheitert immer an der Kohle und wenn das bei einem Verein schon zur Sache kommt. Guck mal, wir haben auch wieder gute Spieler, ein Gumu. Das sind super Empfehlungen, aber wenn ich auf den Transferwert dann schaue, dann wird mir übel. Das äh, kann ich nicht machen. Ich kann quasi niemanden verpflichten. Selbst die Leute, die hier unter... Ja, ihr seht ja hier oben. Fürs Scouting geben wir allein schon Geld aus Transferbudget, da ist nichts mehr zu holen. Also mal gucken, wie es läuft. Wir sind auf jeden Fall im Soll, wir sind richtig gut dabei. Ich hoffe, dass wir das hier durchziehen können. Die Rückrunde noch, dass wir den Klassenhalt schaffen, das wäre sensationell. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Da schaffen wir dann vielleicht ein paar mehr Spiele. Hoffenheim, 
Dann nochmal Köln, DFB-Pokal, Viertelfinale. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Diesmal zu Hause würde halt auch wieder ein bisschen mehr Kohle bringen. Dann haben wir Dortmund, vielleicht schaffen wir das auch noch. Naja, muss ich mal gucken. Also, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, wenn ihr diese Karriere weiterhin hier verfolgen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.